ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ഒരാർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ പരമാവധി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണ് വെച്ചാൽ ഭരണഘടനയെ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് തൊട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ അവസാനം വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളത് പാർട്ട് ടു അങ്ങനെ പോകും പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്നത് മൊത്തം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് നേരത്തെ ഉള്ള ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇത് എടുക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു പത്തൊമ്പത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ള അവകാശമാണ് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഭരണഘടന തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോ മോഡിജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോ ഏത് ആര് ആര് തന്നെ ആകട്ടെ അവർക്കെതിരെ വിമർശനം അഴിച്ചു വിടാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അവകാശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീനകത്ത് തന്നെ പല സബ് ക്ലോസുകളുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കൂ ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നയൻറ്റീൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് വായി തോന്നിയതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വിളിച്ച് പറ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതിനാണ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പല പല റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പത്തൊമ്പതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പല പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് അതിനകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എഫ് മാത്രം ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാര്യം അത് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അല്ല റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അതെടുത്ത് മാറ്റി ലീഗൽ റൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ വരാം ഇപ്പം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒന്നാണ് നമ്മളിപ്പം പഠി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ എ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ടാമത് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ബി എന്താണ് അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൗട്ട് ആംസ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സി എന്താണ് ടു ഫോം അസോസിയേഷൻസ് അങ്ങനെ 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 പല പല ആർട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പൊതുവെ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് എ ഉണ്ടല്ലോ നയൻറ്റീൻ വൺ എ നയൻറ്റീൻ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനാണ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൗട്ട് ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ബി ആണ് ആണല്ലോ ആ ബിയുടെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ത്രീ അങ്ങനെ 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 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ
കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസിലോ വെച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഒരു ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് പല പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിനെ നാഷണൽ ആൻഡം കേസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ബി ജോ ഇമാനുവൽ വെസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ കേസിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ബി ജോ ഇമാനുവലിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കും നാഷണൽ ആൻഡം നമ്മൾ പാടണം എന്നുവെച്ചാൽ വാ തുറന്നു പാടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ജഹോവ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കുട്ടികൾ നാഷണൽ ആന്തം പാടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാടില്ല ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആ മൂന്ന് കുട്ടികൾ പാടിയില്ല അതൊരു ജഹോവ വിറ്റ്നസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെന്തുകൊണ്ട് പാടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ മതം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രേയേഴ്സ് മാത്രമേ പാടാവൂ വേറൊന്നും ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ മതത്തിൻ്റെ നിയമം ഇതാണ് അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന കേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രിമൈസ് അതാണ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന തന്നെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇങ്ങനെ പാടാത്തത് കൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ വിഷയം ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്താക്കിയ ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാർ ഹൈക്കോടതി പോകുമല്ലോ കാര്യം ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോകാം പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകാം അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ജഹോവ ഫിറ്റ്നസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ബി ജോ ഇമാനുവൽ കേസ് വരുന്നതിന് കാരണം അത് തന്നെയാണ് അവർ പോവുകയും ഹൈക്കോടതി പറയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കുട്ടികൾ കൊണ്ട് അവരത് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് സുപ്രീം ഹൈക്കോടതി കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടും ഇതാണ് ഫേമസ് നാഷണൽ ആന്തം കേസ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാർ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അവർ ഉറപ്പായിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറയും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഭരണഘടനാപരമായ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പത്തൊമ്പതിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ വൺ എ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വർത്തമാനം പറയാനുള്ള ആശയം മാത്രമല്ല അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആശയം കൂടാണ് ആ പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് റൈറ്റ് നോട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയമാണ് നേരെ സൈലൻസ് ആണല്ലോ അല്ലേ ഈ ഈ കുട്ടി മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അവകാശത്തിൽപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന വാദവും കൂടെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുകയും ഈ കുട്ടികളെ തിരിച്ച് സ്കൂളിലെടുക്കാനുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നാഷണൽ ആന്തം കേസ് വളരെ രസകരമായ ഒരു കേസാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി തള്ളിക്കളയുകയും റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനകത്ത് അതാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന റൈറ്റ് നോട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ വൺ എയ്ക്കകത്ത് രണ്ടാമത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ നയൻറ്റീൻ വൺ ബി അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീൻ വൺ ബിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും നയൻറ്റീൻ ത്രീ ആയിരിക്കും വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ വൺ എയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ടു ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ വൺ ബിയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ത്രീ ആയിരിക്കും അതാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പീസ്ഫുള്ളി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ കൂടാനോട്ടുള്ള അവകാശം നമ്മളിപ്പോൾ അസംബ്ലി ചെയ്തില്ല ജാതയ്ക്കൊക്കെ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ മാസം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആംസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ആംസ് ഒന്നും മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് വളരെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്ത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആർട്ടിക്
സോവറിനിറ്റിയെ തകർക്കാൻ പാടില്ല ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ തകർക്കാൻ പാടില്ല പബ്ലിക് ഓർഡർ പബ്ലിക് ഓർഡർ സമാധാനമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ മൂന്ന് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ത്രീയിൽ വരുന്ന ക്ലോസ് ത്രീയിൽ വരുന്ന നയൻറ്റീൻ വൺ ബിയുടെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ സി ആർ പി സിയിൽ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം അതായിരിക്കും ഇച്ചിരിയുടെ ഇതിനെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാം സി ആർ പി സിയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ജില്ലാ കളക്ടർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മജിസ്ട്രീരിയൽ പവർ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ എന്നാ ജുഡീഷ്യൽ പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കിങ് സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കൂട്ട ആൾ കൂട്ടി കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല പല സിനിമകളിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും മജിസ്ട്രേറ്റിന് നാല് പേരിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അധികാരമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കും ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് പലയിടത്തും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ കാലത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് നാല് പേരിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ചട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സി ആർ പി സിയിൽ നിന്ന് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ നിന്നാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടനയിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആ അധികാരം എടുത്തു കളയുന്ന റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണുന്നു വരുന്നത് അത് മറന്നു പോകണ്ട പിന്നുള്ളത് നയൻറ്റീൻ വൺ സി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ യൂണിയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള അവകാശം തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങാനുള്ള അവകാശം ഈ നയൻറ്റീൻ വൺ സിയിൽ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് കൊടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ അമൻമെൻറ്റിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന വാക്ക് ഇതിനകത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് അതിന് മുമ്പ് അതില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പ് നയൻറ്റീൻ വൺ സി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റീസണബിൾ ലിമിറ്റേഷൻ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏതിനകത്തായിരിക്കും വരിക പത്തൊമ്പതിൻ്റെ നാല് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്താണ് പബ്ലിക് ഓർഡർ മൊറാലിറ്റി സോവറിനിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അസോസിയേഷൻ യൂണിയനുകൾ ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം അത് സർക്കാരാണ് സ്റ്റേറ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തോണം ആർബിട്ടറി ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർബിട്ടറി ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം റീസണബിൾ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ല പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല റീസണബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീസണബിൾ അല്ല എന്ന് ആർബിട്ടറി ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അവർ അവരുടെ പവർ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് മോശമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോടതിക്ക് അതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ കഴിയും ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സോറി ഇത് ഇതിനകത്ത് നയൻറ്റീൻ വൺ സി ഡി എന്ന് കൂടെ എഴുതണമായിരുന്നു ഞാനത് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടോ ഈ കൊറോണ കാലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും സർക്കാർ തന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്നാൽ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കാം ആ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫൈവിൽ അവ ചുമന്ന മാർക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് ജനറൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം കൊറോണ കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയോ യാത്ര ചെയ്യരുന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് യാതൊരു കാരണവശാലും പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാടുകളിലും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചാടി കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ
അത് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമമായി വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് എവിടെയും പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ ഒക്യുപേഷൻ വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് വെക്കാം പിന്നെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്യുപേഷൻ ട്രേഡ് ഓർ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ആ ട്രേഡ് കഞ്ചാവ് ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതിരിക്കട്ടെ അത് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അനുകൂലമാണോ അല്ല പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെതിരാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെയിൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാനതിലെ മറ്റ് സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി എഴുതി എൻ്റെ പേര് ലാൽകുമാർ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു നന്ദി നമസ്കാരം